హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు బెల్ పేపర్స్ మీడియా ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్ మనం చేయక చాలా రోజులైంది నా చిరకాల మిత్రుడు అంటే దాదాపు నేను వీళ్ళ దగ్గర నాలుగు కార్లు కొన్న నా ఫ్రెండ్స్ కో రెండు ఇప్పించా ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో వీళ్ళ నాన్నగారు ముప్పై ఏళ్ళు బల్కం పేట నుంచి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి వెంకటేశ్వర్లు వారి పేరు మీద శ్రీ వెంకటేశ్వర కార్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్కి వచ్చా వీళ్ళ దగ్గర నేను కారు కొనుక్కున్న కాబట్టి ఏదో వీడియో చేయటం లేకపోతే వీళ్ళు నా కమిషన్ తగ్గించారనో రేట్లు తక్కువ ఉన్న వీడియో చేయడం ముఖ్యం కాదు కార్లు ఓలెక్స్ తో మొదలు పెడితే కార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ స్పిన్నీలు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ కన్జ్యూమర్ కి కానీ నేను వీళ్ళని ఎందుకు పర్సనల్ గా రిఫర్ చేస్తాను అంటే వీళ్ళు ఒక కారు కొనేటప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కొత్తగా కారు కొంటున్నావా నేర్చుకోవడానికి కొంటున్నావా నీ ఫ్యామిలీ కోసం కొంటున్నావా పెద్ద బండి బదులు చిన్న బండి కొంటున్నావా చిన్న బండి నుంచి అప్గ్రేడ్ అయ్యి పెద్ద బండి ఉంటున్నావా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ ముందు కన్జ్యూమర్ దగ్గర వీళ్ళు తీసుకుంటారు ఇది చాలా గొప్ప విషయం తీసుకొని వాళ్ళు సార్ ఇది మీకు మెయింటెనెన్స్ తినేస్తుంది ఈ మోడల్ కి వెళ్ళకండి అమ్ముకుంటే ఆయనకి పదివేలు మిగులుతాయి కానీ కస్టమర్ దగ్గర మాట పోవద్దు ఒక కస్టమర్ నుంచి ఒక కస్టమర్ రావాలి నాకు ఐదు వేలు బిజినెస్ తక్కువైనా కూడా మీరు ఈ మోడల్ కే వెళ్ళండి లేదా మీకు సెటిల్ ఇది బాగుంటది ఇది మెయింటెనెన్స్ తక్కువ సో ఇలాంటి టిప్స్ బాగా ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఆటోమొబైల్ మీద వచ్చినటువంటి ఏడెనిమిది ఏళ్ళ అవగాహన నేను మార్చిన నేను కొన్న నాలుగైదు కార్లు కూడా యాక్చువల్ గా వీరి ఫ్యామిలీ వీళ్ళ బ్రదర్ ఈయన వీళ్ళ నాన్నగారు సో ఈ వీడియోలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా కార్ ఇంత దొరుకుతుంది ఇది కొనుక్కోండి మంచి బండి అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు అసలు సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా కార్ లో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి ఎందుకంటే మొన్న వరదల్లో హైదరాబాద్ ఫ్లడ్ ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి యాక్సిడెంట్ కార్ ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి మీటర్ ట్యాంపరింగ్ మీరు ఎలా చేయాలి ప్రతిసారి మీరు మెకానిక్ ని తీసుకొచ్చి పది కార్లు చూపిస్తే పది మూడు వందల ముప్పై వేలు మెకానిక్ ని ఇచ్చుకుంటూ పిల్లలు చంకలో పిల్లలా చేసుకుని అయితే మీరు తిరగలేరు కదా కాబట్టి మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని కార్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అన్న విషయం ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఎక్స్క్లూజివ్ గా వారితో ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ చేస్తున్నాను అన్నా థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సో వెంకట అన్న ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనుక్కోవాలి అనే వాళ్ళు ముఖ్యంగా మూడు రకాలు ఉంటారు ఒకటి ఫస్ట్ కారు వెళ్ళి ఏదో కొత్త బండి కొని గుద్దిన దానికన్నా మనకు డ్రైవింగ్ రాదు ప్రాక్టీస్ చేద్దామని ఫస్ట్ వాళ్ళు సెకండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో పెద్ద కారు ఉంది కదా ఒక చిన్న కారు ఇంట్లో పిల్లల్ని స్కూల్ దించడానికి వాళ్ళకి థర్డ్ వాళ్ళు వచ్చేసేసి బిజినెస్ మాడ్యూల్ ట్రావెల్ కానీ క్యాబులు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా పెడుతున్నారు కన్వర్షన్ చేసుకుంటే కొత్త బండి కొనుక్కొని ఐరన్ తొందరగా వచ్చి రాదు కాబట్టి ట్రైల్ చేద్దాం అని ఒక టెంపరీ పర్పస్ గా ఊరు వెళ్దాము లేకపోతే ఇంకేదో వెళ్దాము మనమే బండి పెట్టేసుకుంటే ఆఫీస్ లో బడి ఉంటది కదా సో ఇట్లా మల్టిపుల్ వాళ్ళు సెకండ్స్ కొంటారు ఫస్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొంట మంచిది కాదు ఒరిజినల్ కొంటే ఒరిజినాలిటీ ఉంటది అంటారు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనొచ్చు అంటారా వద్దంటారా మీరేం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా వ్యూస్ అనేది కూడా హార్ట్ ఫుల్ నమస్తే అండి సో నా పేరు శివకృష్ణ సో ఈ ఫీల్డ్ లో మేము దాదాపు డెకెట్ పైగా మేము సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము మా కస్టమర్స్ కి అంత ఫస్ట్ ఏంటంటే సార్ యూస్ కార్ అనేది మనందరికి కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ సో ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్ మనం ఒక కార్ అనేది మనకు ఒక డ్రీమ్ అండి ఎవరికైనా కూడా కార్ అనేది ఒక డ్రీమ్ సో అది ఆ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మనం ఎన్నో ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ ఉంటాము ఎన్నో కష్టాలు చేస్తుంటాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ మీరు కార్ డ్రైవింగ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో ఏంటంటే సార్ కొత్త వెహికల్ అనుకోండి బ్రాండ్ న్యూ బ్రాండ్ న్యూ వెహికల్ కి చాలా కొత్త ఫిట్మెంట్స్ ఉంటాయి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది సో మనం హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుంటాం దానికి ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తగిలినా లేకపోయినా ఏదేమైనా మనకి చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంటది సో మీరు ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే యూస్డ్ కార్ సో యూస్డ్ కార్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ గా ఉండొచ్చు అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ గా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అండి సో యూస్డ్ కార్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది త్రీ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది సార్ మీ బడ్జెట్ ఒకటి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు డ్రైవ్ ఎంత చేస్తున్నారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు మేము సజెస్ట్ చేయడానికి మీ డ్రైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనికేట్ టు ఆఫీస్ అనుకోండి ఓన్లీ ఆఫీస్ పరంగా మేము పెట్రోల్ వెహికల్ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం పెట్రోల్ లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ నంబర్ ఆఫ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇది ఒక ఫ్యామిలీ వెహికల్ లాంగ్ లో వెళ్ళొచ్చు ఎర్టికాలో లోకల్ లో కూడా హ్యాపీగా డ్రైవ్ చేసుకుంటే అంటే కంఫర్టబుల్ గా కాళ్ళ నొప్పులు ఇవి మరి చిన్న పండ్లలా కాకుండా సీటింగ్ కెపాసిటీ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏమైనా నేను కొనుక్కోవాలనుకోండి దీంట్లో ఏమేమి చెక్ చేయాలి ముఖ్యంగా సార్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎర్టికా అనేది మారుతి నుంచి వచ్చిన బ్యూటిఫుల్ వెహికల్ అండి ఎందుకంటే మారుతి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మీ హ్యాచ్ బ్యాగ్స్ కానీ స్మాల్ కార్స్ లో కానీ వాళ్ళు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అంతలోనే ద బ్యూటిఫుల్ కార్ ఏంటంటే ఎట్టిగా వచ్చింది ఎట్టిగా అనేది ఏంటంటే సార్ సెవెన్ సీటర్ వెహికల్ యాక్చువల్ గా సో మీకు ఏంటంటే కార్ కి మెయిన్ గా మనం చూసుకోవాల్సింది రెండే అండి ఒకటి వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైలేజ్ మనం మనం అందరం కూడా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అండి సో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే సార్ మనకి ఏదైనా ద బెస్ట్ కావాలి అంటే మనం కావాలి ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ కావాలి అంటే మనకు మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉండాలి మైలేజ్ ఎక్కువ రావాలి అండ్ ఇంకోటి డ్యూరబిలిటీ బాగుండాలి సో మన మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అది సో అందులో ఏంటంటే సార్ సెవెన్ సీటర్ ఆప్షన్స్ లో మీరు ఏది అనుకున్న మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ లో ద బెస్ట్ వెహికల్ అండి ఎర్టిగా ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ మారుతి వెహికల్స్ అనేది కొలాబరేటెడ్ ఇండియన్ బ్రాండ్ సో మీకు ఏంటంటే స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి కూడా కంపేర్ టు అదర్ వెహికల్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కియా అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్రాడ్ వెహికల్ అండ్ మీకు ఇంకోటి హోండా కూడా ఇట్స్ అన్ అబ్రాడ్ వెహికల్ అండ్ మనకి ఇప్పుడు టోయోటా కూడా అబ్రాడ్ వెహికల్ సో ఏంటంటే కంపేర్ టు అబ్రాడ్ వెహికల్స్ మన ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్న మారుతి కొలాబరేటెడ్ దాంట్లో ఏంటంటే స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అంటే దీంట్లో కూడా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సార్ స్పేర్ పార్ట్స్ తక్కువ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఏమన్నా చిన్న ఇంపాక్ట్స్ అయినా పెద్ద ఇంపాక్ట్స్ అయినా ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన బడ్జెట్ సో మన బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్ మనకు మనకున్న ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఎడిషనల్ గా మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ వెహికల్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్న బడ్డీ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన బడ్జెట్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సో ఇదేంటంటే సార్ మీరు కంపేర్ టు ఆల్ ద వెహికల్స్ మీకు ఇందులో స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి చాలా రీజనబుల్ అంటే ట్వంటీ టూ థర్టీ పర్సెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అందులో ఏమేం చెక్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫ్లడ్ ఎక్కడ చూసుకోవాలంటే నేను మెకానిక్ కాదు అసలు కార్ కొనుక్కునే ముందు ఏమేం చూసుకోవాలి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ కార్ కొనే ముందు చూడండి సార్ ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ వెహికల్ కొనే ముందు మనకి ఒక ఫైవ్ థింగ్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ టాప్ ఫైవ్ పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సార్ యాక్సిడెంట్ సో యాక్సిడెంటల్ అనేది మనం ఎందుకు చూసుకోవాలంటే సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం రేపొద్దున రీసైల్ చేయడానికి అదే మెయిన్ పాయింట్ అండి ఎవరైనా ఫస్ట్ పాయింట్ అడిగేది వెహికల్ యాక్సిడెంట్ ఉందా లేదా సో దీన్ని బట్టే మన వెహికల్ వాల్యూ ఆధారపడి ఉంటుంది సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ యాక్సిడెంటల్ వెహికల్ అనేది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి సో వెహికల్ మూవ్మెంట్ లో చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ వాబ్లింగ్స్ సౌండ్స్ రావడము సో అంత కంఫర్టబుల్ డ్రైవ్ లో మనం వెళ్ళలేము సో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సార్ యాక్సిడెంటల్ ఉందా లేదా సో ఈ యాక్సిడెంటల్ ఉందా లేదా అనేది ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ అండి ఎవరికైనా ఎందుకంటే మేము ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఏదైనా చూస్తే చెప్పేయగలుగుతాం అంటే వెహికల్ ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే అవుటర్ బాడీ చూస్తే చెప్పేస్తాం కొన్ని ఇన్నర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూస్తే చెప్పేస్తాం కానీ కస్టమర్ కి ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ అండి ఎవరికి కూడా యాక్సిడెంట్ ఏదో జస్ట్ అట్లా యాక్సిడెంట్ ఉందని సార్ నాన్ యాక్సిడెంట్ అని చెప్పేసి అక్కడ వరకు క్లోజ్ చేస్తారు కానీ అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి సో ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మన వెహికల్ వాల్యూతో ఆధారపడి ఉంది మన వెహికల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్సిడెంటల్ ఎలా చెక్ చేయాలి ఏంటి అంటే సమ్టైమ్స్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సార్ ఒక బ్యూటిఫుల్ దో వెహికల్ దొరుకుద్ది కస్టమర్ ఏంది నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలంటాడు నాకు ఆ మనకు ఆ టైమ్ లో మెకానిక్ దొరకడు అండ్ సర్వీస్ స్టేషన్స్ కూడా చాలా దూరం ఉంటాయి సో అలా అలాంటి టైమ్ లో మన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ లో మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండరు సో మనం ఏంటంటే జస్ట్ అవుటర్ బాడీ చూసి ఆహా బాగుందిలే అని అనుకొని మనము పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటాము కానీ నేను చెప్పే చిన్న చిన్న టిప్స్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండి మీకు డీటెయిల్ గా నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్సిడెంటల్ విషయంలో ఫ్రెండ్స్
సో బంపర్ దాటిన తర్వాత మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కనిపించేది షో ప్యానల్ అండి సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ కి అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా చెక్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ షో ప్యానల్ చూడండి ఏదైనా వెహికల్ ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేది షో ప్యానల్ అండి ఎందుకంటే మీరు ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఏ చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏంటంటే సార్ ఈ షో ప్యానల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ షో ప్యానల్ మీరు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటారు సో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన షో ప్యానల్స్ ఎలా ఉంటాయంట సార్ ఇలాంటి స్టిక్కరింగ్ వస్తాయండి వార్నింగ్ స్టిక్కర్ అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఆర్ థర్టీన్ ఫోర్ యూస్ ఓన్లీ అని ఈ స్టిక్కర్స్ షో ప్యానల్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ ప్యానల్ పైన ఆ ఒరిజినాలిటీ కనిపించకపోయినా లేకపోతే ఆ స్టిక్కర్స్ కనిపించకపోయినా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ అనేది చేంజ్ చేశారండి అది ఎలా చేంజ్ చేశారు చిన్న ఇంపాక్టా పెద్ద ఇంపాక్టా అనేది మనం షో ప్యానల్ తో చెప్పలేము సో మనకి పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ లైట్ తర్వాత మీకు కనిపించే యాప్రోన్స్ అండి సో దీన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లెఫ్ట్ యాప్రోన్ అండి టూ యాప్రోన్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ వెహికల్ కి ఒకటి లెఫ్ట్ యాప్రోన్ ఉంటుంది అక్కడ రైట్ యాప్రోన్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు యాప్రోన్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ బాడీ మొత్తము ఈ రెండు యాప్రోన్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం అనుకున్న యాక్సిడెంటల్ అనేది ఏదైతే పార్ట్ అనుకుంటున్నామో చూడండి అందులో మేజర్ పార్ట్ మనకి చూసుకోవాల్సింది ఈ యాప్రోన్స్ అండి షో ప్యానల్ చూసుకున్నాము ఇప్పుడు యాప్రోన్స్ మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో మీకు డీటెయిల్డ్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి మారుతి వెహికల్ కి ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఛాసెస్ నెంబర్ ఉంటుందండి ఎట్టిగా ఇక్కడ ఉంటుంది షిఫ్ట్ వెహికల్స్ కి అయితే ఇక్కడే ఉంటుంది ఏదైనా యాప్రోన్ దగ్గరే మీకు ఛాసెస్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈ ఛాసెస్ నెంబర్ చూసుకోండి మీకు కస్టమర్ ఇచ్చే ఆర్సి అండ్ ఈ ఛాసెస్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసుకోండి అంటే డాక్యుమెంటేషన్ పరంగా ఉన్న వ్యూస్ నేను మీకు తర్వాత మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ యాప్రోన్స్ చూసుకోమన్నాను కదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ యాప్రోన్ దగ్గర మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే కంపెనీ పేస్టింగ్ ఉంటుందండి సో రైట్ యాప్రోన్ లో మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ యాప్రోన్ లో మీకు చూసుకుంటే చూడండి సార్ ఇక్కడ ఒక పేస్టింగ్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇదేంటంటే సార్ మొత్తం చాసీ ఫ్రేమ్ కి మొత్తం ఇలా పేస్టింగ్ చేసి వాళ్ళు వెల్డింగ్ చేసి కంప్లీట్ చేసిస్తారు సో దీన్ని మనం ఇలా తెలుసుకోవచ్చు అనే పాయింట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ డాట్స్ అనేవి చూసుకోండి సార్ ఇది ఒరిజినల్ డాట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక నంబర్ కూడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఈ నంబర్ చూసుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఈ పేస్టింగ్ ఉంది చూడండి సార్ ఇది మనకు ఒరిజినల్ పేస్టింగ్ అయితే ఇట్లా ఫినిషింగ్ ఇలా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ దీన్ని రిపేర్ చేశారనుకోండి ఈ పేస్టింగ్ లో మనకు స్మూత్నెస్ రాదు సో ఇక్కడ కూడా ఈ పేస్టింగ్ అనేది ఈ లెడ్ అనేది ఇలా రాదండి సో రిపేర్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఇదంతా కూడా వెళ్ళిపోయి ఆ ఫినిషింగ్ రాదనమాట అంటే ఎప్పుడైనా ఈ క్రష్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ఉంది ఈ ప్లేట్ యాప్రోన్ కి కలిపారు వెల్డింగ్ చేసి సో ఈ ప్లేట్ చూడండి స్మూత్ గా ఇట్లా అది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ తో వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ ఇట్లా ఇలా ఉంది అనుకోండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ యాప్రోన్ అండి ఈ యాప్రోన్ కి ఏంటంటే సార్ ఈ లెఫ్ట్ లెగ్ అండ్ ఈ ఫెండర్ కలిసి ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఫెండర్ కి కనెక్షన్ కూడా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ ఫినిషింగ్ అంతా నీట్ గా ఉంటుంది ఇంకేదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీకు కనిపించేది పెయింట్ మార్క్స్ కానీ లేకపోతే ఆ ఏమన్నా ఇట్లా క్రష్ అయినప్పుడు ఆ ఏమంటారు ఆ ఫోల్డింగ్ నెస్ గానీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇదేంటంటే సార్ నాన్ యాక్సిడెంటల్ ఎక్కడ కూడా యాక్సిడెంట్ కాలేదు కాబట్టి ఈవెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫెండర్ కూడా అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ ఈ లైట్ దగ్గర కూడా మీకు పెయింటింగ్ కనిపిస్తుంది పెయింటింగ్స్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది సార్ ఆ షోరూమ్ పెయింటింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా జరుగుద్ది బయట చేసే పెయింటింగ్ కూడా డిఫరెంట్ గా జరుగుద్ది కాబట్టి సో ఇందులో ఏమైపోద్ది అంటే మొత్తం ఒక పెయింటింగ్ మార్క్స్ కనిపించడము అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం యాప్రోన్ డిస్టర్బెన్స్ అయిన దానికి మనం చూసుకోవచ్చు అంటే మీకు ఈ బాన్నెట్ మనం వేసినప్పుడు సో ఏదైతే ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి సార్ ఈ గ్యాప్స్ కూడా చూసుకోండి ఇది పర్ఫెక్ట్ గ్యా ఫినిషింగ్ వస్తుంది ఈ గ్యాప్స్ సో మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయింది అనుకోండి ఈ లైట్ దగ్గర కూడా
ఇలా నీట్ గా ఆ లైట్ మంచిగా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అదే యాక్సిడెంట్ జరిగిన వెహికల్ ఏమైంది అంటే సార్ ఇక్కడ లైట్ కింద గ్యాప్స్ వస్తాయి మనం ఈ గ్యాప్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా ఈ ఫెండర్ దగ్గర కూడా చూడండి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి యాక్సిడెంట్ కాలేదు అని అర్థం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యాప్రోన్ అండి యాప్రోన్స్ మనకి రెండు చూపించాను సో నెక్స్ట్ మనం షో ప్యానల్ అయిపోయింది దాని తర్వాత యాప్రోన్స్ అయిపోయి దాని తర్వాత మెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సార్ ఇంజిన్ పార్ట్ ఇంజిన్ పార్ట్ దగ్గర కూడా మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఫైబర్ ఫినిషింగ్ వస్తుందండి ఇక్కడ ఇదంతా ఫైబర్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది ఏదైనా మేజర్ ఇంపాక్ట్ అయింది ఇంజిన్ మార్చారు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఈ ఫైబర్ అనేది కంపెనీ నుంచి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వస్తుంది మనకి తెలిసిపోతుంది అండి ఈ ఫైబర్ పార్ట్ మొత్తం ఫినిషింగ్ అనేది కంపెనీ నుంచి వస్తుంది ఇది ఆప్రోన్ మీద ఎలా కూర్చుంది చూడండి అదే ఇన్ కేసు తీసామనుకోండి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ రాదు అంటే గ్లాస్ దాకా ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఇది ఒక మీరు కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి సార్ ఈ ఫైబర్ పార్ట్ అనేది గ్లాస్ కి ప్లస్ ఈ బాడీకి ఉంటుంది మనకు అక్కడ ఏమన్నా పెయింట్ మార్క్స్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ప్లాస్టిక్ విరగడం కానీ అలాంటిది ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఇక్కడ ఫ్రంట్ పోర్షన్ వరకు ఇంజిన్ వరకు బండి తగిలింది అని చెప్పేసి మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ అండి సో సార్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ వరకు మీకు మొత్తంగా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఇంకొక పార్ట్ కూడా మీకు ఫ్రంట్ పోర్షన్ లో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సార్ బోనట్ అంటే ఇదంతా నాకు తెలియట్లేదండి నాకు ఎందుకు హెవీగా అనిపిస్తుంది నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను అంత నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని పాయింట్స్ కూడా కొంతమంది చెప్తారు అందుకే మీకు నేను లాస్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ బోనట్ అనేది మీ బండికి మంచి సజెషన్ అండి యాక్సిడెంట్ అయిందా లేదా అని ఏం లేదండి ప్రతి పార్ట్ మారుతి గానీ ఎనీ బ్రాండ్స్ గానీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ లెడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది సాల్ కాలేజ్ లెడ్ అండి బోనట్ కింద కరెక్ట్ గా ఎండ్ అయ్యే పోర్షన్ నుంచి ఇది ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాగా ఒక లేయర్ లాగా చేస్తారు చూడండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ లెడ్ అండి సో ఈ లెడ్ ఏంటంటే సార్ మీరు ఎప్పుడైనా టచ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది అంటే లెడ్ ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అదే మీరు ఇన్ కేసు బోనట్ చేంజ్ చేశారు అనుకోండి బోనట్ అనేది చిన్న చిన్న వాటికి కూడా చేంజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ లో ఏమైపోద్ది అంటే సార్ ఆ కంపెనీలో రిపేర్ ఉండదు సో కంపల్సరీ పార్ట్ టు పార్ట్ రిప్లేస్మెంట్ సో అప్పుడు ఏంటంటే సార్ చిన్న వాటికి కూడా బోనట్స్ మారుస్తారు కానీ ఏంటంటే నేను సార్ నా సజెషన్ మీకు ఇచ్చేది ఏంటంటే మీకు ఇదంతా సబ్జెక్ట్ పెద్దగా అనిపించినప్పుడు సింపుల్ గా మనము ఫ్రంట్ ఇంపాక్ట్ జరిగిందా జరగలేదంటే మీరు జస్ట్ ఒక ఫింగర్ తో మీరు ఇలా టచ్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ ఒక లెడ్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ లెడ్ ఉంది అనుకోండి సార్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన లెడ్ అండి ఇది ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఇలానే వస్తుంది మీరు చేంజ్ చేశారు అనుకోండి ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ పక్కన ఫ్లాట్ ఎలా ఉందండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లానే ఫ్లాట్ గా వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందండి బోనట్ చేంజ్ అయింది సో బోనట్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి మీరు అప్పుడు అక్కడ కస్టమర్ తో అయినా మాతో అయినా అతనికి చెప్పడానికి ఉంటుంది అది చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఆలోచించి మనం ప్రైజ్ లో ఏమన్నా నెగోషియేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రంట్ నుంచి అయితే మనం ఎవ్రీథింగ్ చెక్ చేసుకున్నాము సో అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి బండి ఏమన్నా కంప్లీట్ గా లీలల్లో మునిగిపోయిందా ఫ్లడ్ అయిపోయిందా అంటే మెయిన్ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే సార్ ఫ్లడ్ వల్ల మనకి మెయిన్ గా ప్రాబ్లం వచ్చేది ఇంజిన్ అండ్ ఈసీయు సార్ అంటే కంపెనీ ఇప్పుడు ఇంజిన్ కి మన వెహికల్ కి హార్ట్ ఎట్లా మన ఇంజిన్ సో అట్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దానికి ఇక్కడ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది అయితే మనకి ఇందులో ఫ్లడ్ అయ్యింది వెహికల్ అని తెలుసుకోవడానికి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫ్లడ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ మట్టి వాటర్ సో వాటర్ ఇస్క్ అనేది ఉంటుంది సార్ సో మీకు ఎక్కడైనా యూజువల్ గా కారు పైన ఎక్కడ కూడా మట్టి ఉష్క అనేది ఎక్కడ మనకు కనిపించదు సార్ కొన్ని పార్ట్స్ లో ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇంజెక్టర్స్ దగ్గర గానీ సో ఇక్కడ ఈ ఇంజెక్టర్స్ ఉన్న దగ్గర గానీ లేకపోతే ఏదైనా బాగా రస్ట్ కనిపించిన మీకు డౌట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడాలండి మన ఫ్లడ్ వెహికల్ లో రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఐదర్ రస్టింగ్ వస్తుంది రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆ బంక మట్టి గానీ ఏదైనా మట్టి ఏదైతుందో అక్కడ మనకి ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది అంటే కంపల్సరీ డౌట్ పడాల్సిన పరిస్థితి అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి నేను డీటెయిల్డ
మొత్తం సిక్స్ పిల్లర్స్ ఉంటాయండి అందులో ఏ పిల్లర్ బి పిల్లర్ సి పిల్లర్ సో ఇట్లా దీన్ని బైఫర్కేట్ చేస్తారండి ఏ పిల్లర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది ఫెండర్ నేను ఫెండర్ గురించి చెప్పానండి ఆపరోన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది అక్కడే మీకు తెలిసిపోద్ది అంటే ఫెండర్కి మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ బాన్నెట్లో లెడ్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫెండర్ చూసుకోండి ఫెండర్లో కూడా మీకు అర్థం కాలేదండి నేను చూసుకోలేకపోయాను నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు నెక్స్ట్ ఏ పిల్లర్కి రండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ పిల్లర్ మీరు డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ లెడ్ అండి డోర్కి లెడ్ ఉందా లేదా చూసుకోండి డోర్కి లెడ్ కనిపిస్తుంది కదా సార్ ఎక్స్ట్రా పేస్టింగ్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్యాక్టరీ నుంచి సో ఇది ఎండ్ వర్క్ ఉంటుందండి డోర్ మొత్తం ఉంటుంది ఇట్లా సో ఇది ఉందనుకోండి అంటే నాన్ యాక్సిడెంటల్ ఒరిజినల్ డోర్ అయినా కూడా ఏంటంటే సార్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఏదో ఆల్ట్రేషన్స్ కూడా చేస్తారు దాని ఆల్ట్రేషన్స్ కూడా కొంతమంది మన ఆల్ ఇండియాలో కూడా అందరు కూడా ఈ లెడ్స్ వేయడం కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారండి అది మీరు ఒక్కొక్కసారి అనుకోవచ్చు సార్ లెడ్ చూసాము ఆ నాన్ యాక్సిడెంటల్ అనుకోవడం తప్పండి ఎందుకంటే దాన్ని కూడా తయారు చేసే వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు లెడ్స్ కూడా కంపెనీ ఫినిషింగ్ అంటే మేమైతే గుర్తుపడతామండి మీకంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు సో దీనికి కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సరే సార్ ఈ లెడ్ కాకుండా నేను ఇంకా డీటెయిల్ గా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను కార్ లో అనుకుంటే ఏం లేదండి ఈ డోర్ కి ఏ పిల్లర్ కి ఒక రబ్బర్ ఐటెం ఉంటుందండి ఈ స్ట్రిప్ ఈ స్ట్రిప్ ఏం చేస్తుందంటే డోర్ స్మూత్ గా పడడానికి ఉంటుంది కానీ దాని వెనకాల ఒరిజినల్ డాట్స్ అనేవి మనకు విజిబుల్ అవుతాయండి సో ఇది మనం మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇలా తీసుకోవచ్చు సో కంప్లీట్ గా ఇలా తీసుకోండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు మనం అందులో సో జస్ట్ ఏంటంటే సార్ మీ హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ తోటి ఫింగర్ తోటి ఒక్కసారి ఇలా పై నుంచి ఇట్లా మూవ్ చేయండి మీకు అన్ని డాట్స్ వస్తాయి సో ఈ డాట్స్ అనేవి కంపెనీ నుంచి ప్రెస్ అయ్యి వస్తాయండి సో ఈ ప్రెస్సింగ్ డాట్స్ అనేవి మీకు ఇండికేషన్ మొత్తం ఏ పిల్లర్ కి మొత్తం ఉంటాయి ఇందులో ఈ డాట్స్ ఈ డా డాట్స్ అనేవి ఉంటుంది సో ఇది చూసుకుందాం అనుకోండి మీకు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఈ డాట్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి సో టూల్స్ తో రిపేర్ చేస్తుంటారు కాబట్టి డాక్స్ డాట్స్ వెళ్ళిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సరే మీరు అనొచ్చు సార్ ఈ డాట్స్ మనం కూడా పెట్టుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఈ డాట్స్ బయట కూడా చేస్తారు కంపల్సరీ కప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఆ చూసుకోవాలి ఆ డాట్స్ కూడా బయట వేస్తారు సో నేను అప్పుడు ఏం చెప్తానంటే అండి మీరు నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు చెప్తున్నాను మీరు జస్ట్ డ్రైవర్ సీట్ లో కూర్చోండి ఇట్లా పైకి ఎక్కి చూసి ఇక్కడ సైడ్ లోపల సైడ్ చెక్ చేయండి సో లోపల సైడ్ కూడా మీకు అవే డాట్స్ ఉంటాయి మీ కెమెరా పర్సన్ కూర్చొని చూపిస్తాను మీరు కూర్చోండి సో లోపల సైడ్ కూడా మీకు డాట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి లోపల సైడ్ డాట్స్ అండి సో ఎవరైనా కానీ బయట సైడ్ డాట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలుగుతారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను కదా లోపల సైడ్ డాట్స్ అనేవి ఎవరు ఏ మెకానిక్ కూడా చేయడండి సో అప్పుడు ఏమైపోద్దంటే మనకి ఈజీగా ఈ డాట్స్ అనేవి లోపల సైడ్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఈ లోపల సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు ఏమైపోద్దంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు చూసుకున్నాం కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా ఉందన్నప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సో ఎవడైనా మెకానిక్ ఏం చేస్తారంటే తప్పు ఓన్లీ కనిపించేది మాత్రమే చేస్తారండి కనిపించని వెనక సైడ్ ఎవరు చేయరు సో మీకు దాన్ని బట్టి ఏంటి కన్ఫర్మేషన్ ఏ పిల్లర్ అనేది బాగుంది ఇన్ కేసు ఆ డాట్స్ లోపల సైడ్ కూడా మీకు కనిపించట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు యాక్సిడెంటల్ వెహికల్ అండి సో మీరు అప్పుడు మీరు కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అతనితో మాట్లాడి సార్ ఇది యాక్సిడెంట్ అయింది అని మీరు చెప్పొచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సార్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా షోరూమ్ లో చేస్తారని నమ్మకం ఉండదండి యాక్సిడెంట్ అయింది కొంతమంది ఏంటంటే షోరూమ్ లో చేపించాలనుకోండి ట్రాక్ ఉంటుంది మనం దొరికిపోతాము అనే వర్డ్స్ ఉంటాయి సో షోరూమ్ లో చేపి అని కూడా కొన్ని ఉంటాయి సో దానికోసం మీకు ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా లోపల సైడ్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లోపల సైడ్ కూడా పిల్లర్స్ చూసుకోండి డాట్స్ కనిపిస్తాయి క్లియర్ గా ఎగ్జామిన్ చేసుకుని మీకు అర్థం అయిపోతుంది సో ఇది మనం అలానే మనం జస్ట్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూపించినట్టు బయట నుంచి అయితే పెట్టచ్చు కానీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ తోటి బాడీ తయారు వస్తుంది కాబట్టి ఆ లోపల డాట్స్ తోటి మిషన్ యొక్క ఇంప్రెషన్ దాని నుంచి వచ్చింది లోపల నుంచి కూడా కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు చిన్న బాడీ లోకే సార్ అంత రిస్క్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు
అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మా డీలర్స్ లో మేము చెప్తున్నాం అండి అంటే మా యూస్ కార్ ఓనర్స్ గానీ ఫ్రీలాన్సర్స్ గానీ చాలా మంది కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ తప్పులు చేసేది ఏంటంటే ఓన్లీ లెడ్ ఉందా బయట డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయా దెన్ ఇది యాక్సిడెంటల్ వెహికల్ కాదు అని ఫిక్స్ అయిపోతారు కానీ అది ఎక్స్ట్రాడినరీ రాంగ్ ఎందుకంటే ఆ డాట్స్ అనేవి మన వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు ఆ డాట్స్ బయట కూడా చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ పీస్ పీస్ కూడా వెళ్ళి చేసి కట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త పీస్ యాక్సిడెంటల్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదండి అట్లా పార్ట్స్ కూడా వెల్డింగ్ చేసి చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో మనం అక్కడ ఏంటంటే చూసుకోవాల్సింది జస్ట్ లోపల సైడ్ మార్చేస్తారు ఈ సైడ్ సైడ్ మార్చేస్తారు సో అలాంటివి ఉంటాయి కానీ మనం బండి చూసినప్పుడు ఫినిషింగ్ తెలిసిపోద్ది మనం సో అంత పొజిషన్ అనేది నైన్టీ పర్సెంట్ రాదండి చేయరు కానీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను కానీ అలా నైన్టీ పర్సెంట్ జరగదు చేయరు కూడా ఎందుకంటే సార్ ఎవరైనా వెహికల్ అలా మాల్ ఫంక్షనింగ్ చేద్దామని ఎప్పుడు అనుకోరు అది ఎవరు భారీ ఆ పెద్దగా ఆలోచించే వాళ్ళకి అలా సాధ్యం కానీ కాదు జస్ట్ మీరు ఏం లేదు ఫ్రంట్ డాట్స్ తో పాటు బ్యాక్ సైడ్ డాట్స్ సెకండ్ ఆర్ కార్ కొనేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఐదు పాయింట్లు చూసుకోమన్నారు అందులో ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది వాట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం లేదండి ఫ్లడ్ అండి ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ గురించి మీకు ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఫ్లడ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే సార్ మీకు ఒకటే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి పవర్ స్టీరింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం నా సజెషన్ ఏంటంటే టూ త్రీ పార్ట్స్ తో మీకు వెహికల్ తెలిసిపోద్ది ఫస్ట్ పవర్ స్టీరింగ్ చూసుకోండి పవర్ స్టీరింగ్ కాలం అనేది ఒక్కసారి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూసుకోండి లేదనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి షోరూమ్ తీసుకెళ్ళండి పవర్ ఫస్ట్ ఫ్లడ్ అయినప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయ్యేది పవర్ స్టీరింగ్ కాలం అండి అక్కడ మొత్తం రస్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది సౌండ్స్ వస్తుంటాయి అంటే దాని అర్థం ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లడ్ వెహికల్ అక్కడ దాకా వాటర్ పోయింది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజీగా సరే సార్ నాకు మెకానికల్ గా అంత నాలెడ్జ్ లేదు మనము నేను చూసి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సో బ్రదర్ మీరు అండి చూపిస్తాను సో ఫ్లడ్ అయింది ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏంటి కంప్లైంట్ లో హిస్టరీ లేదు సో నాకు వెహికల్ చూసుకోవాలనుకోండి సార్ ప్రతి వెహికల్ లో ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే సార్ ఫుల్ మ్యాటింగ్ అనేది కామన్ అయిపోయింది సో ఫుల్ మ్యాట్ ఏదైనా కానీ సార్ వాటర్ అనేది సర్ఫేస్ లోనే ఆగుద్ది ఎక్కడ వాటర్ ఉన్నా ఎండ్ ఆఫ్ దిసెన్స్ రావాల్సిన కిందకే సో మీకు కుదిరితే ఛాన్స్ ఉంటే ఈ ఫ్లోర్ మ్యాటింగ్ ఉంది కదండి ఫ్లోర్ మ్యాటింగ్ జస్ట్ ఈ మ్యాట్ తీసేయండి తీసేసినప్పుడు ఇలా ఫుల్ మ్యాట్ వస్తుంది ఇదే ఫుల్ మ్యాట్ లో మీకు ఎక్కడైనా ఛాన్స్ ఉంది ఓపెనింగ్ చేసేయడానికి ఇలా ఇలా ఆ ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ పార్ట్ ఓపెన్ అయింది సో ఈ పార్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు సో ఫుల్ మ్యాట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది సో ఈ మ్యాట్ ఒక్కసారి ఇట్లా ఓపెన్ చేసి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఆ బుడద గాని సంబంధించిన శాండ్ గానీ ఏదైనా ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరక పట్టేస్తుంది మీకు తెలిసిపోద్ది సో ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండి మనం ఫ్లడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి సో మ్యాట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి సో దాన్ని బట్టి మీకు తెలిసిపోద్ది థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అండి ఫ్లడ్ అయిన వెహికల్ లో కంపల్సరిగా స్మెల్ అనేది డిఫరెంట్ వస్తుంది అండి దెన్ సార్ మీరు ఏ పిల్లర్ తో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బి పిల్లర్ సో బ్యాక్ సైడ్ సీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని బి పిల్లర్ అంటారు సో లాస్ట్ ఇస్ సి పిల్లర్ అండి సో ఎప్పుడైనా మనకు అనుకోవచ్చు ఫ్రంట్ ఎందుకు ఇంపాక్ట్స్ అవుతాయి బ్యాక్ సైడ్ కూడా అయితే బ్రేక్ బండి లారీ కూడా ముద్దు పెడతాడు కదా సో బ్యాక్ సైడ్ ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి సేమ్ డిక్కి ఓపెన్ చేయండి సో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఈ పేస్టింగ్ చూసుకోండి అంటప్పుడు సరే పేస్టింగ్ అనేది ఆబ్వియస్ గా చేస్తారు సో మనకి తెలుసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వార్టర్ ప్యానల్ అండి సో ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తము ఎండ్ అయ్యేది ఇక్కడే సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వార్టర్ ప్యానల్ క్వార్టర్ ప్యానల్ దగ్గర మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ లైట్ పైన ఉంటుంది సేమ్ చూడండి అదే పేస్టింగ్ అదే డాట్స్ అండ్ ఇది కూడా మనం స్టెప్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే డాట్స్ అదే పేస్టింగ్ ఉందనుకుంటే కొడుతుంది లేదు ఏమైనా ఇంపాక్ట్ జరిగింది సార్ మీరు అనుకోవచ్చు సరే సార్ మీద అయింది ఓకే ఒక్కొక్కసారి కింద నుంచి కూడా మనకి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి కింద నుంచి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మనం ఎలా చెప్పాలి సింపుల్ అండి మన డిక్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మన స్పీర్ వీల్ ఓపెన్ చేయండి సో ఎట్టిగా కాబట్టి సో ఇలా వస్తుంది సో
సో ఈ ఈ ప్లాస్టిక్ ఉండడం తోటి టూల్ కిట్ కోసం దానికి ఇచ్చిన దేని గురించి మనకు లోపల కనిపించు జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూడండి మీకు మంచి పేస్టింగ్ కనిపిస్తుంది ఏదైనా రిపేరింగ్ చేస్తారు మీకు స్మూత్నెస్ చూడండి మంచి స్మూత్నెస్ ఉంటుంది అదే రిపేర్ అయిన దానికి కొద్దిగా ఆ రఫ్నెస్ వస్తుంది సో మనకి కింద ఏమైనా తెలుసుకోవచ్చు సార్ మూడోది వచ్చేసి ఓనర్షిప్ అండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓనర్షిప్ సార్ ఎందుకంటే కానీ ఇప్పుడు ఆర్సీ కార్డులలో నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ చూపించట్లేదు అది కూడా చెప్తాను సార్ అది కూడా మీకు దాంట్లో కూడా టిప్స్ చెప్తాను ఎందుకు థర్డ్ పాయింట్ ఓనర్షిప్ అని నేను మీకు చెప్తున్నానంటే సార్ సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఎవ్రీబడి వన్ టూ ఇయర్స్ వాడడము కొత్త కొత్త వేరియంట్స్ రావడము దాన్ని బాగా అదేమంటారు సెయిల్ చేసి ఇంకొక వెహికల్ తీసుకోవడము సో అట్లా త్రీ ఫోర్ ఓనర్స్ బాగా మారిపోతున్నారు సో ఆ వెహికల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మోడల్ కూడా త్రీ ఫోర్ ఓనర్స్ మారిపోతున్నారు సో ఏంటంటే సార్ మనం సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకి చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెహికల్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ ఉందా వెల్ మెయింటైన్డ్ అది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి వెహికల్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ ఉంది ఎలా సో మీరు ఆర్సీ చూసుకోండి సార్ ఆర్సీలో మీకు నేమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది ఆర్సీలో కూడా మీరు చూసుకుంటే డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మోడల్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మోడల్ అంటే ఎంత గట్టి కొట్టినా ఒక సిక్స్ సిక్స్ మంత్ టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అయిన డేట్ మనకు సెవెంటీన్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎయిటీన్ అన్న ఓకే మినిమం సో నైన్టీన్ లో టెన్ ట్వంటీ లో ట్వంటీ వన్ లో ట్వంటీ టూ లో డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనుకోండి డౌట్ పడండి సరే సార్ ఇట్లా కూడా అనొచ్చు సార్ నేను ఫైనాన్స్ ఉండే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాను అందుకని నాకు ఫ్రెష్ కార్డ్ ఇచ్చారు డన్ ఓకే ఫైనాన్స్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో చేస్తారు సో అది మీరు ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ తెలుసుకోవచ్చు లేదు సార్ ఇంకా నేను పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలనుకున్నాను షోరూమ్కి వెళ్ళండి సర్వీస్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేయండి సర్వీస్ హిస్టరీలో పేరు ఏముందో చూసుకోండి ఆర్సులో ఏ పేరు ఉందో చూసుకోండి అక్కడ మీకు తెలుసుకోవచ్చు సర్వీస్ హిస్టరీలో నేమ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఇన్వైస్ ఓనర్ అని చెప్పేసి అంటే అందులో హిస్టరీ మొత్తం ఉంటుందండి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయినా సెకండ్ హ్యాండ్ అయినా అక్కడ డేటా ఎంట్రీ చేసినా ఫస్ట్ ఓనర్ డీటెయిల్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ఈ బండి పైన ఇన్వాయిస్ అవుతుంది సో ఇన్వాయిస్ అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వాయిస్ ఓనర్ డీటెయిల్స్ అనేది ఆ వెహికల్ కొన్నప్పటి నుంచి వెహికల్ అయిపోయేంత వరకు కూడా డీటెయిల్స్ అనేది స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంటుంది సో మీ ఆర్సీ బట్టి మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో నేను ఇంకోటి మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సార్ మెయింటెనెన్స్ అండి ఇప్పుడు కొన్ని మీరు కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు మా దగ్గర పాలిసీ ఉండేదండి దాదాపు ఒక త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ తిరిగాం కానీ అది చాలా మంది ఏమంటారు అంటే థర్టీ థౌసండ్ తిరిగినట్టు ఉంది ట్వంటీ థౌసండ్ అది ఏంటి అంత బాగుంది ఎలా ఏంటి అని అనే ఒక సందేహాలు ఉంటాయి సో మనకి ఏంటంటే సార్ ప్రతి వెహికల్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది దాని సర్వీస్ మీద ఆధారపడి ఉంది సో మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏంటంటే సార్ మనం ఎలా మెయింటైన్ అవుతామో మన బాడీకి కూడా ఏదైతే మెయింటెనెన్స్ అవసరమో వెహికల్ కూడా అదే అవసరం అండి వెహికల్ ని మీరు మంచి చూసుకున్నారు అనుకోండి అది మిమ్మల్ని మంచిగా చూసుకుంటుంది ఎందుకంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటండి సేమ్ మనలాగే ఒక ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ అండ్ టైమ్ టు టైమ్ చేంజ్ చేస్తాం సో కంపెనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సింథటిక్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు చేంజ్ చేయండి ప్రాబ్లం లేదు అని మీ మెయింటెనెన్స్ బిల్ తగ్గిస్తున్నారు కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఎవ్రీ టైమ్ సర్వీస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టైమ్ విచ్ ఎవర్ కమ్స్ ఎర్లియర్ అండి అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మీకు టైం ఫ్రేమ్ చూసుకోండి సో మేము తిరగలేదు సార్ నేను ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చను నో అండి అది చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇంజన్ పైన సో మీకు కంపల్సరీ ఇంజన్ అనేది ఆయిల్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మీ టైం అయిపోయినా లేదు సార్ నేను హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కూడా తిరగలేదు అంటారు కొంతమంది సో తిరిగినప్పుడు కూడా ఆయిల్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంటుంది చిక్కగా అయిపోతుంటుంది సో దానివల్ల రన్నింగ్ అనేది మీకు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం సో మీకు టైం ఫ్రేమ్ చూసుకోండి సిక్స్ మంత్స్ ఒక్కొక్క వెహికల్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క వెహికల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటుంది మీరు తిరిగినా తిరగకపోయినా సర్వీస్ అనేది కంపల్సరీ షోరూమ్ లో చేపించండి బయట చేపించినా ఏం కాదు
డీజిల్ బండికి ఎప్పుడు చేయించాలి సార్ రఫ్ కిలోమీటర్స్ డీజిల్ పెట్రోల్ ఏదైనా ఒకటే సార్ అంటే ఇదేదో ఆరు వేలు అది పది పదిహేను వేలు అంటున్నారు పెట్రోల్ వెహికల్స్ డీజిల్ వెహికల్స్ ఆర్ బోత్ ద సేమ్ సార్ సో కంపెనీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ గైడ్ లైన్స్ మనకు అన్ని చెప్తుంటారు ఒక్కొక్క వెహికల్ కి ఒక్కొక్క సీసీ ఉంటది కాబట్టి ఒక్కొక్క సీసీ కి ఒక్కొక్క సీటింగ్ కి కంపెనీ వాళ్ళు ఎలా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అండి కంపెనీ వాళ్ళు ఆర్ ఎండి చేస్తారు ప్రతి ఒక్క వెహికల్ ని ఆర్ ఎండి చేస్తారు దానికి ఒక గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటే మనం టైం టు టైం రెగ్యులర్ గా మీరు సర్వీస్ చేశారు అనుకోండి ఈవెన్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ వెహికల్స్ కూడా మీకు చాలా తక్కువ తిరిగినట్టుగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే ఇప్పుడు ఇదే ఎట్టిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ తిరిగిందండి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ కానీ ఎవరు నమ్మరు ఎందుకంటే కస్టమర్ ఈజ్ ఓన్లీ సిట్టింగ్ ఇన్ హోమ్ అండి జస్ట్ అతనికి పక్కనే షాప్ ఉంది కిరాణా షాప్ సో అక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ బయటకు ఇదే వెహికల్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా టెన్ టు టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ లో మీరు సర్వీస్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ కూడా తిరగచ్చు ఫోర్ ల్యాక్స్ కూడా తిరగచ్చు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా తిరగచ్చు సో మారుతి మారుతి ఉన్న గుడ్ విల్ ఏంటంటే సార్ మీరు టైం టు టైం సర్వీస్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బాగుంది సో ఫోర్త్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ అయిపోయింది వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫైనల్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్పేది సింపుల్ థింగ్ సార్ వెహికల్ కిలోమీటర్స్ కానీ నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా వెహికల్ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా ఏం కాదు టైం టు టైం సర్వీస్ అయింది అనుకోండి టెన్ థౌసండ్ కి సర్వీస్ జరిగింది ఎవ్రీ ఫార్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కి క్లచ్ ప్లేట్స్ మార్చారు సస్పెన్షన్ లో వర్క్ జరిగింది ఎవ్రీ ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఫిల్టర్స్ టైం కి మార్చారు మీరు ఎలాంటి భయం తీసుకోకండి సార్ ఎందుకంటే ఒక వెహికల్ ని మినిమం ల్యాక్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ తిరగడానికి డిజైన్ చేస్తారు కానీ కొన్ని వెహికల్స్ ముందే ఎందుకు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి అంటే సార్ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి కిలోమీటర్స్ చూసుకోండి సార్ కిలోమీటర్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూస్డ్ కార్ లో మీరు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ నా సజెషన్ ఏంటంటే సార్ ఎనీ వెహికల్ ఎక్సెప్ట్ టోయటా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కింద తిరిగిన ఏ వెహికల్ అయినా తీసుకోవచ్చు సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తున్నామంటే సెవెన్ ఆల్ ద బ్రాండ్స్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కి కింద కింద వెహికల్ మీరు తీసుకుంటే మీకు రీసేల్ బాగుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు కానీ డీజిల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిఫ్ట్ ఉంది అనుకోండి సార్ లేకపోతే క్యాబ్స్ కి బాగా వాడతారు వాడు లక్ష లక్షన్నర కొట్టేసి ఉంటాడు తక్కువ రేట్ లో ఇప్పుడు బయట ఎనిమిది లక్షలు ఇది ఐదు లక్షలు ఎందుకంటే టాక్సీ గా వాడినా నాకు డబ్బులు ఇచ్చేసింది నాకు డబ్బులు అక్కర్లే కొత్త బండికి వెళ్తున్నా ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం అయిపోయిన కంపెనీ తీసేస్తున్నారు మీకు ఐదుకి ఇచ్చేస్తా అంటాడు వాడు ఇచ్చే ముందు ఎల్లో ప్లేట్ ఓనర్ ఈజీ అయిపోతుంది అని ఇస్తాడు సెకండ్ థింగ్ లక్ష తిరిగిందని చూపించకుండా ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే లేదు లేదు మాన్యువల్ లో అట్లా ఉండేదండి ఇంత ముందు ఇప్పుడు అన్ని ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినాయి అంటే సాఫ్ట్వేర్ కూడా పెట్టేసేసి సింపుల్ గా బటన్స్ సార్ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి కిలోమీటర్స్ ట్యాంపరింగ్ అనేది మీకు సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి వేరేది ఏం లేదు యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ షోరూమ్ అండి అంతేగా దానికి మీకు ఏంటంటే కంపల్సరీగా ప్రతి వెహికల్ సర్వీస్ అనేది ఆ షోరూమ్ లోనే ఇస్తారు సో మీకు అందులో కూడా ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తానండి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి వెహికల్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టెన్ థౌసండ్ తిరుగుద్దండి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే సార్ జస్ట్ ఏదో సో నా యావరేజ్ మీరు అనుకోండి ప్రతి ఇయర్ ఒక వెహికల్ టెన్ థౌసండ్ తిరుగుద్దండి ఫైవ్ ఇయర్స్ జరిగింది అనుకోండి సార్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మీరు చెక్ చేసుకోండి సో ట్యాక్సీ ప్లేట్ అంటారా సార్ ఇప్పుడు మనము దాన్ని యూజ్డ్ కారు కన్సిడర్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే ట్యాక్సీ ప్లేట్ అనేది అతను ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ చేస్తాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం ట్యాక్సీ వెహికల్స్ అనేది మీరు పర్చేస్ చేయొద్దు ఏదన్నా మీకు చలో మీరు ఇప్పుడు మంచి పాయింట్ రైజ్ చేశారు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ వెహికల్ కంపెనీ నుంచి ఓన్ ప్లేట్ గానే వచ్చిందా ట్యాక్సీ నుంచి ఓన్ అయిందా సో మీకు అలా ఎలా తెలవాలి సో ఇక్కడ మీకు మంచి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రతి వెహికల్ కి సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సార్ సిరీస్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంటారు అది ఆల్ఫాబెట్ బేస్డ్ ఉంటుంది సో
సో టీఎస్ జీరో ఎయిట్ అనేది ఏంటంటే సార్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ మేచల్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్ మేచల్ మల్లికార్జు గారి డిస్ట్రిక్ట్ ఉప్పల్ ఇక్కడ అంతా కూడా జీరో ఎయిట్ సికింద్రాబాద్ సైడ్ సికింద్రాబాద్ సార్ సో ఇక్కడ మంచిలో ఏదైతే టూ నంబర్స్ ఉన్నాయో చూడండి సార్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పుద్ది సార్ సగం మందికి ఎఫ్జే అంటే ఏదో ఎవరికి ఏం తెలియదు సంథింగ్ ఏదో అట్లా రెగ్యులర్ గా ఫ్లో ఏదో సిస్టమ్ జనరేట్ అనుకుంటారు అది తప్పండి సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయింది సో ఈ నంబర్స్ అనేది ఏంటంటే సార్ ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది జస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ చూసి చెప్పచ్చు సో ఈ ఎఫ్జే సిరీస్ అనేది సో ఈ ఎఫ్జే సిరీస్ మనకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఈ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అట్లనే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ తర్వాత అదే నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ దాటిన తర్వాత ఈ ఎఫ్జే తర్వాత ఎఫ్కే సో ఆ సిరీస్ మారుద్ది సో జే సిరీస్ లో సో ఈ ఎఫ్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఈ జే సిరీస్ లో మనకి ఏమైపోద్ది అంటే ఇది త్రీ ఫోర్ డబల్ నైన్ సిరీస్ అది దాటేసిన తర్వాత నైన్ థౌజండ్ సిరీస్ దాటిన తర్వాత ఎఫ్ కే వస్తుంది కే వస్తుంది అంటే ఎయిటీన్ మోడల్ సో ఇట్లా కూడా మనకు తెలుసుకోవచ్చు సో అప్పుడు ఏమైంది అంటే మనకి ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఓన్ ప్లేట్ వెహికలే అంటే ట్యాక్స్ నుంచి మార్చారని మనకు తెలుసు ఎట్లా మార్ ఎట్లా అనేది తెలుసు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అతే అది ట్యాక్స్ ప్లేట్ వెహికల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అతను ఏం చేశాడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిరీస్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నది ఏంటంటే సార్ మేచల్ ఆర్టీ ఆఫీస్ లో కేఏ సిరీస్ నడుస్తుంది సో అప్పుడు మనకి టీఎస్ జీరో ఎయిట్ కేఏ అని ఉంది అనుకోండి ఇదే ట్యాక్స్ నుంచి రీసెంట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ రీసెంట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఒక ట్యాక్సీ వెహికల్ అలా చేంజ్ చేస్తున్నారు కాదండి ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసి చాలా మంది ఢిల్లీ వెహికల్స్ సో ఢిల్లీ వెహికల్స్ మేము ఎట్లా కనుక్కోవాలండి మాకు ఏం తెలుస్తలేదు ఆర్సీ ఇచ్చాడు అందులో ఢిల్లీ వెహికల్ అని రాలేదు మేము ఇలా అండి మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు కస్టమర్ ఖచ్చితంగా హైట్ చేస్తుంటాడు ఎందుకంటే ఢిల్లీ వెహికల్స్ కి అమ్ముతాడు మాతో లక్ష కదా ట్యాక్స్ లక్ష కడతాడు సో మాకు ఎలా తెలియాలండి అది కూడా మాకు ఒక టాస్క్ ఇదే అండి దానికి బ్యూటిఫుల్ టిప్ ఇది ఇదే దానికి ఉన్న ఆన్సర్ మీరు ఒకసారి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అంత ఆన్లైన్ లో ఉందండి గూగుల్ లో మీరు టీఎస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇప్పుడు మీరు లక్కీ నంబర్స్ మీరు సెర్చ్ చేస్తుంటారు కదా అందులోనే చూసుకోండి సార్ అందులో చూసుకున్నప్పుడు ఏమైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ సిరీస్ రన్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ అనేది రిజిస్టింగ్ చేస్తుంది టీఎస్ జీరో ఎయిట్ కే నడుస్తుందా ఎఫ్జే నడుస్తుందా ఏది నడుస్తుంది అంతా మన చేతుల్లో ఉందండి కానీ ఏంటంటే ఆ వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టిప్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఢిల్లీ వెహికల్స్ అండ్ ట్యాక్స్ ప్లేట్ వెహికల్స్ నుంచి బయటపడే ట్రిక్ అండి ఇది సో మేము ఈ మేమైతే మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ ఏపీ జీరో నైన్ సిఈ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మోడల్ జీరో నైన్ సిఈ సో అట్లా ఏంటంటే మాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో మీకు కూడా ఏంటంటే జస్ట్ మీకు సింపుల్ గా ఇది ఢిల్లీ బండి లేదా బి ట్వెల్వ్ ఈ థర్టీన్ అట్లా ఎందుకంటే నాది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ వెహికల్ నాది నిసాన్స్ అన్ని సో ఏదైనా థర్టీన్ ఆర్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది అండి డిపెండింగ్ అపోన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఆర్టీ ఆఫీస్ లో చాలా వెహికల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి సో కొన్ని వెహికల్స్ లో తక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటది సో అట్లా మనం ఒక వన్ ఇయర్ అటుగా గెస్ట్ అయ్యారు కాదు సార్ ఇప్పుడు మరి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఏపీ మారినాయి కదా సిరీస్ మాత్రం నేను అదే చెప్పాను కదా ఏపీ అయింది అంతే ఓకే ఓన్లీ మన మన స్టేట్ కోడ్ టీఎస్ మారింది కానీ సో ఏపీ అనేది ఫోర్టీన్ వరకు అట్లనే ఉంది ఫోర్టీన్ తర్వాత కూడా ఏపీ బదులు టీఎస్ వచ్చేసి సో దీని వల్ల మీకు ఏంటంటే సార్ ట్యాక్సీ ప్లేట్ వెహికల్స్ బోన్ ప్లేట్ చేసి అమ్మారు అది కూడా మీకు తెలిసిపోద్ది ఢిల్లీ వెహికల్స్ ఉన్నది ఆ కోడ్ బట్టి మీకు తెలిసిపోద్ది అండి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొనేవాళ్ళు ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఈ ఫైవ్ టిప్స్ ని ఫాలో అయ్యి చేసే నాకు తెలిసి తెలుగులో ఏ వీడియో అయితే లేదు ఫస్ట్ టైం వారి బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ని మన కోసం ఓపెన్ చేశారు బికాస్ కస్టమర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కార్ ఇవ్వాలంటే రేపు వెళ్తుంది సో ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరే కార్ చెక్ చేసుకోండి వారి దగ్గరకు వస్తే ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చాలా క్యూఏ సెషన్స్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇవాళ